ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ സർജിക്കൽ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സർജറി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മെത്തേഡിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മവും കൃത്യവുമായ സർജറി കുറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ലോസോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർജറി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്ലഡ് സ്പില്ലേജ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും സർജറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡയാത്തെർമി മെഷീൻ സർജിക്കൽ ഡയാത്തെർമി മെഷീനിൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മെഗാഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ഷാർപ്പ് എഡ്ജുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോഡിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ശരീരഭാഗത്തിലെ കോശങ്ങൾ ചൂടാവുകയും കട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇ എസ് യു ഇലക്ട്രോഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് കോൺഫിഗറേഷനുകളാണ് ഇ എസ് യു മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് മോണോപോളാർ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത് ബൈപോളാർ മെത്തേഡ് ഇവയോരോന്നും നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ മോണോപോളാർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഒരു സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലുള്ള ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സർജിക്കൽ സൈറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും താഴ്ഭാഗത്തായി ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡും വെക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ വരുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് മുഖേന ഏകദേശം ഇരുപത് എം എം വരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് മുഖേന സാധിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ടിന് ഒരു റിട്ടേൺ പാത്ത് ഒരുക്കലാണ് ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കൂടുതലായതിനാൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ടിന് ഡിസ്പേസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ബൈപോളാർ കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇതിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഹാൻഡ് പീസിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും വരുന്ന രീതിയിലാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഒരേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ വരുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ശരീരത്തിലൂടെ കടന്ന് ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു രണ്ട് എം എം മുതൽ നാല് എം എം വരെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇ എസ് യു യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ലാൻസെറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ കട്ടിംഗ് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാൻസെറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈനെസ് ആൻഡ് എപ്പിലേഷൻ എപ്പിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയർ റിമൂവൽ മൂന്നാമതായി ബാൾ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് കൊയാഗുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നാലാമതായി ലൂപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ചാനൽസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രിപ്പേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് ശരീരത്തിലെ മുഴകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണമായി ലൂപ്പ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർജിക്കൽ ഡയാത്തെർമി മെഷീൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ വിവിധ മോഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും അഞ്ച് മോഡുകളാണ് സർജിക്കൽ ഡയാത്തെർമി മെഷീനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് കട്ടിംഗ് മോഡ് രണ്ടാമത്തത് കൊയാഗുലേഷൻ മോഡ് മൂന്നാമത്തത് ഫൾഗുലേഷൻ മോഡ് നാലാമത്തത് ഡെസിക്കേഷൻ മോഡ് അഞ്ചാമതായി ഹീമോസ്റ്റേസിസ് മോഡ് ഈ ഓരോ മോഡുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് കട്ടിംഗ് മോഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കട്ടിംഗ് മോഡിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഈ കട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജായതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പൊതുവേ കൂടുതലായിരിക്കുകയും ഈ കട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെൽസ് ചൂടാവുകയും ആ ചൂടാകുന്നതിന് മുഖേന ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഫുഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ സെല്ല് കട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് നൽകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആർ എഫ് വേവ് ആയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് കൊയാഗുലേഷൻ മോഡാണ് ഈ കൊയാഗുലേഷൻ മോഡ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം ബ്ലീഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കട്ടിങ് മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര ഹൈ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പവർ
അതിലൂടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് മുഖേന ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ടിഷ്യൂ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഡെസിക്കേഷൻ മോഡാണ് ഈ ഡെസിക്കേഷൻ മോഡ് എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഡെസിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഈ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഏരിയ ചൂടാവുകയും അവിടുത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഹീമോസ്റ്റേസിസ് മോഡാണ് ഇതിൽ കട്ടിങ്ങും കൊയാഗുലേഷനും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഉടനെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കട്ടിങ്ങും കൊയാഗുലേഷനും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന മോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീമോസ്റ്റേസിസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എസ് യു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി ബേൺസ് ആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ രോഗി ഏതെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റിൽ തൊട്ടാൽ ആ ഭാഗത്തും പൊള്ളലേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡിനടുത്ത് ബ്ലഡോ മറ്റ് ഫ്ലൂയിഡുകളോ മുഖേന മോയ്സ്ചർ വന്നാലും അവിടെ പൊള്ളലേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമതായി എക്സ്പ്ലോഷൻ ഹസാർഡ്സ് ആണ് മറ്റൊരു അപകട സാധ്യത ഇത് പലപ്പോഴും ആൾക്കഹോൾ ഈതർ എക്സ്പ്ലോസീവ് അനസെറ്റ് ഗ്യാസസ് തുടങ്ങിയവയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് ഇ എസ് യു ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പാർക്ക് മുഖേനയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഇതിന് പരിഹാരമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നോൺ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയ ഗ്യാസസ് ഉപയോഗിക്കുകയും ഇത്തരം എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗ്യാസസ് ഇ എസ് യുവിൽ നിന്ന് അകലെ വെക്കുകയും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് മെഷീനിൻ്റെ വിവിധ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തത് ലോജിക് ബോർഡ് ഇതാണ് ഇ എസ് യുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് ഇ എസ് യുവിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സിഗ്നലുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് കൊയാഗുലേഷൻ എല്ലാ സിഗ്നലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ബോർഡാണ് ലോജിക് ബോർഡിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളുടെ പവർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം മൂന്നാമത്തത് ഐസൊലേറ്റർ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഹാൻഡ് സ്വിച്ചും യൂണിറ്റിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായുള്ള ഐസൊലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ധർമ്മം അടുത്തത് ഓഡിയോ ടോൺ ജനറേറ്ററാണ് ഓരോ മോഡും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ എസ് യുവിൽ ആ ടോൺ ജനറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓഡിയോ ടോൺ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും വേണ്ട പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ധർമ്മം അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഫുഡ് സ്വിച്ച് അതായത് ഹാൻഡ് പീസിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ഹോൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ആണ് ഫുഡ് സ്വിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫുഡ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് കൺട്രോൾ പാനലാണ് ഇ എസ് യുവിലെ മോഡ് സെലക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ഷൻ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് പാനൽ കൺട്രോൾസും അതേപോലെ കണക്ഷൻസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ മുകളിലാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതോടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എക്യുപ്മെൻസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി